ஒண்ணு வந்து என்ன சொன்னா பாட்டி காதல் கிடைக்கிற கம்பல் அறுத்துட்டு போனா அது ஒரு நேம் கதோட அறுத்துட்டு போனா அது ஒரு மோசமான நேம் ஹாய் நான் உங்க ஆர்வி பேசுறேன் வெல்கம் பேக் டு பயோஸ்கோப் கார்த்திக் இன்னைக்கு நம்ம பேச போகிற டாபிக் எதை பற்றினா நினைவுகள் நினைவுகளே வந்து டூ டைப்ஸ் இருக்குங்க ஒன்று வந்து என்ன சொன்னால் பாட்டி காதல் இருக்கிற கம்பல் அறுத்துட்டு போனால் அது ஒரு நினைவு காதோடு அறுத்துட்டு போனால் அது ஒரு மோசமான நினைவு நம்ம வந்து இது அதில் எந்த நினைவை பற்றி பேச போகிறோன்னா நினைவுனாலே வந்து நமக்கு ஸ்கூல் மெமரிஸ் தான் ஞாபகம் வரும் ஏன்னா அதுதான் ரொம்ப வாழ்க்கையில் இனிமையான நினைவுகள் எனக்கு வாழ்க்கையில் அது இனிமையாக கசப்பியானே தெரியல அப்படி ஒரு நினைவாக இருக்குது ஏன்னா இது வரைக்கும் ஸ்கூல் லைஃப்பில் நான் எதையுமே வந்து அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணதே கிடையாது எல்லார் வீட்லேயும் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோட்டோஸ் ஆச்சிருக்கோம் ஸ்கூல் மெமரிஸ் அப்படின்னு ஸ்கூல் ஃபோட்டோவில் ஒரு மெமரி கூட இல்லைங்க அந்த அளவுக்கு என்னுடைய ஸ்கூல் லைஃப் வந்து ஒரு மோசமானதா இல்லை அது ஒரு சந்தோஷமானதா இல்லை அது துக்கமானதா அப்படியெல்லாம் போயிருக்கு ஸோ அந்த மெமரிஸை நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ என்னுடைய ஸ்கூல் லைஃபை பற்றி உங்கள் கிட்டே ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் என்னுடைய ஸ்கூல் லைஃப் இப்போ அதை கொஞ்சம் நேரத்துக்கு மட்டும் உங்கள் கிட்டே சொன்னேன் அந்த கசப்பான நினைவுகளாக இல்லை வருத்தமான நினைவுகளாக இல்லை சோகமான நினைவுகளாக தெரியுங்க அந்த நினைவுகளை உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ வந்து ஒரு எயித் ஸ்டாண்டர்ட் ஒரு குழந்த ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு அது போகிறதுக்கு வந்து அழுவும் அது நார்மலான லைஃப் ஆனால் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் போகிற வரையும் கூட அழுவுனா அது வந்து கண்டிப்பாக அது நார்மல் லைஃபே கிடையாது ஏன்னா நான் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் போகிற வரையும் அந்த ஸ்கூல் லைஃப்பில் வந்து நான் அழுதுட்டு தான் இருந்தேன் ஸோ எங்கள் அம்மா கிட்டே பயங்கர அடி திட்டு கிட்டெல்லாம் வாங்கி அழுதேன் ஆனால் அந்த அழுவையாக என்னென்னு தெரியல கடைசி வரையும் எங்கள் ஸ்கூல் லைஃப் வந்து ஒரு ஃபோட்டோ ஒரு என்ன சொல்கிறது எதுவுமே எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறது அது இவன் படிச்சிருக்கானா படிக்கலையா அப்படின்ற ஒரு மூமெண்ட்டே என்னை சுற்றி இன்னமும் போயிட்டுருக்கு பசங்களுக்கிட்ட ஸோ அந்த அளவுக்கு எல்லாத்துலேயும் செஞ்சரி போட்டிருப்பீங்க ஏங்க நீங்கள் கிரிக்கெட்டில் போட்டிருப்பீங்க ஒருத்தவங்க வந்து எல்லாத்துலேயும் போட்டிருப்பாங்க ஆனால் உங்கள் ஸ்கூல் லைஃப்பில் உங்கள் அட்டண்டன்ஸில் உங்களால் செஞ்சரி போட முடிஞ்சுது ஆமாங்க நான் போட்டிருக்கேன் திட்ட திட்டு நூறு நாள் லீவ் போட்டிருக்கேன் ஒரு வாட்டி கிளாஸ் ஃபுல்லாக சைலண்ட்டாக இருந்துச்சு ஸ்கூலில் ஸோ டீச்சர் வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய பர்சன்டேஜை சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க எல்லாரோடும் வந்தவங்க பர்சன்டேஜை சொன்னாங்க என் கிட்ட மட்டும் தான் வராதவங்க இது வரையும் நூறு நாள் லீவ் லீவ் போட்டிருக்கா அப்படின்னாங்க கிளாஸே ஒரு நிமிஷம் சைலண்ட் ஆச்சு அடுத்த செகண்டே சிரிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு எனக்கு சிரிக்கிறதா அழிவுறதுனே தெரியல அதுதான் என்னோடய மிகப்பெரிய ஒரு ஃபன்னான மூமெண்ட் தான் என் லைஃப்பில் அதுதான் அது என்னால் இப்போ வரையும் மறக்க முடியாது அப்புறமேட்டு அந்த டீச்சர் வந்து அவங்க பேர் ரேவதி ஸோ அவங்க வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா இன்னும் ஒரு ஸ்கூல் ஆன்வல் எக்ஸாம் அதாவது முழாண்டு பரீட்சை முழாண்டு பரீட்சை வரத்துக்கு இன்னும் ஒரு ரெண்டு மாதம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்போது வந்து அவங்களுக்கு வந்து வேறு ஸ்கூல் வந்து ப்ரமோஷன் வாங்கி போயிட்டாங்க நைன்த் டென்த்துக்கு ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுறது புதுசாக ஒரு டீச்சரை கொண்டு வந்து ஆட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு எங்கள் ஸ்கூலில் வந்து நாங்கள் ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் தாங்க படித்தோம் ஸோ அதனால் புதுசாக ஒரு டீச்சரை கொண்டு வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுலாம் ரொம்ப நாள் ஆகும்னு சொல்லிட்டு எங்களை கொண்டு போயிட்டிங்கன்னா ஒரு பிடி மிஸ் ஏன் அவங்க அவங்களுடைய கிளாஸில் உட்கார வச்சு நீங்கள் வந்து படிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டாங்க கொஞ்சம் பேர் வேணால் பக்கத்து கிளாஸில் பிட் பண்ணாங்க அப்படி பண்ணும்போது எங்கள் மிஸ்ஸை தனியாக கூப்பிட்டு ஒரு நாள் வந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன என்ன சொன்னாங்கன்னா நீ இன்னிலேருந்து ஒரு மாதம் எனக்காக நன் நிறைய ஸ்டூடெண்ட் நிறைய பண்ணியிருக்காங்க நான் உன்கிட்ட எனக்காக எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் ஒரே ஒரு மாதம் நீ வந்து ஸ்கூல் லீவ் போடாமல் வா அது எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி நான் ஆன்வல் எக்ஸாம் அப்போது நான் வந்து உன்னை வந்து பார்ப்பேன் ஸோ அவங்க ஒரு ஒரு மாதங்க ஒரு மாதத்தில் என்ன ஒரு இருபத்தஞ்சி நாளாக இருபத்தி ஆறு நாள் ஏன்னா அந்த சாட்டர்டே சண்டேலாம் போச்சுன்னா இருபத்தி நாலு நாள் தான் ஆமாம் அந்த இருபத்தி நாலு நாள் ஸ்கூல் கரெக்டாக போனேன் போனதுக்கு அப்புறமேட்டு எனக்கே வந்து ஒரு சேஞ்ச் ஆகிட்டு திரும்பி அடுத்த மாதம் அவங்க சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் போன அந்த ரெண்டு மாதத்தை நான் ஃபினிஷ் பண்ணேன் அவங்க சொன்ன மாதிரி ஆன்வல் எக்ஸாம் வந்து கேட்டாங்க மிஸ் வந்து என்ட்ட கேட்டாங்க என்னடா அவன் ஸ்கூலுக்கு நீ ரொம்ப கரெக்டாக வர போலக்கு ரெண்டு மாதமும் ஒரு நாள் கூட லீவ் போடுறது இல்லை அப்படின்ட்டாங்க இல்லை டீச்சர் எனக்கு ஒன்றுமே புரியல என் லைஃப்பில் என்ன நடந்துட்டுருக்குன்னு ஏன்னா நீங்கள் சொன்னது தான் நான் அப்படியே அப்ளிகேட் பண்ணேன் ஒரு ரெண்டு மாதம் வர ஆரம்பித்தேங்க எனக்கு அது ஒன்றுமே புரியல ரொம்ப ஒரு நல்லா இருக்கா இல்லை நல்லா இல்லையா அது எதை பற்றி போகுதுனே தெரியும் ஆனால் ரெண்டு மாதம் நான் போனேன் போனது வந்து எதை பற்றி ஸ்கூலில் படிச்சுனா இல்லைன்னு அது வேறு அந்த ரெண்டு மாதமும் நான் டிவியில் பார்த்து ப்ரோக்ராமை பற்றி மட்டும்தான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே ஷேர் பண்ணேன் அது அந்த மிஸ்ஸுக்கு தெரியுமா தெரியாது சத்தியமாக எனக்கு இப்போ இருந்தில்ல
ஸோ இந்த மாதிரி உங்கள் ஸ்கூல் லைஃப்பில் எதனால் ஸ்வீட் மெமரிஸ் இருந்தால் தயவு செஞ்சு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி என்னுடைய வீடியோ நிறைய பார்க்கணுன்னா மறக்காமல் அந்த பயாஸ்கோப் கார்த்திக் சேனல் இருக்குல்லைங்க அது என்னது சப்ஸ்கிரைபரா அது வரலைங்க அது ரெட் கலர் பட்டனை தட்டி விட்டு போயிடுங்க பாய்